ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗം യൂണിറ്റ് രണ്ട് അധ്യായം രണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തുതിച്ചൊവാക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സ്തുതി ശരിയായ ആരാധന എന്നൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേദ വിപരീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സത്യവിശ്വാസവും സത്യ ആരാധനയും പിന്തുടരുന്ന സഭ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകൾ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യ ആരാധനയിൽ കൂടിയാണ് സത്യവിശ്വാസം പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന മറ്റ് സി സഭാ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായി നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ മർത്തോമ സഭയും അതുപോലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ മലങ്കര റീത്ത് സഭയും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരാധനയാണ് അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇനി ആരാധന ഓർത്തഡോക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും സമ്മേളിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ആരാധന അല്ലേ നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടി മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരവസരമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം തന്നെ ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരവസരമാണ് ആരാധന അതുപോലെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം മനുഷ്യനോടുകൂടി ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്ന ഒരവസരമാണ് ആരാധന അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാര അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും സമ്മേളിക്കുന്ന അതിസന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന ഇത് രണ്ടുമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നാം പഠിച്ചു ഇനി ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന പ്രാദേശിക ഭാഷയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്കറിയാം ജനങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷ അറിയണം അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് നമുക്കത് പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം പണ്ട് പണ്ട് അറമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായി അത് കഴിഞ്ഞ് സുറിയാനി ഭാഷയായി സുറിയാനിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്കും ഈ നമ്മുടെ ആരാധന തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ് കന്നഡ കൊങ്കിണി ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ എന്നീ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരാധന ആരാധനകൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് ചെയ് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതേ സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് ഭാഷയിൽ നിന്നും നാം തർജ്ജിമ ചെയ്തതുകൊണ്ട് സുറിയാനിയിൽ ചില പദങ്ങൾ നാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഒരു ആരാധനയുടെ മകുടമായ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വൈദികന് പുറമെ കുറഞ്ഞപക്ഷം ശുശ്രൂഷകനും വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരാളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പൊതുവായ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ആരാധനയിൽ ഉടനീളമുള്ളത് നമുക്കറിയാം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ് മൂക്ക് നാവ് ചെവി ത്വക്ക് അല്ലേ ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന നമുക്കറിയാം കാണുവാൻ മധുബഹായുടെയും അംശവസ്ത്രങ്ങളുടെയും അലങ്കാരപ്പണികൾ കേൾക്കുവാൻ അതിമധുരമായ സംഗീതം ഗാനങ്ങൾ അല്ലേ മണക്കുവാൻ കുന്തിരിക്കം അല്ലേ ധൂപ പ്രാർത്ഥനയിൽ ധൂപത്തിലെ കുന്തിരിക്കം സ്പർശിക്കുവാൻ കൈസ്തൂരി അല്ലേ സമാധാനം കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള കൈസ്തൂരി അതുപോലെ രുചിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇങ്ങനെ എല്ലാ അതുപോലെ ഗായക സംഘങ്ങൾ പാടുന്നു അല്ലെ പാട്ടുകൾ ഉള്ള അതുപോലെ നമ്മൾ കാർമ്മികൻ മാത്രമല്ല നാമും കുറിയ ലൈസോൻ ആമീൻ പാട്ടുകൾ എല്ലാം പാടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന മൂന്നാമതായിട്ട് ആരാധന വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പദങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതൊരു പ്ലൂരലായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്തൃപ്രാർത്
ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയിൽ ആരാധനയിലൂടെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസ ബോധനം ആരാധനയിലൂടെ നമുക്കറിയാം സേതറ പ്രൊമിയോൻ ഗീതങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ സത്യവിശ്വാസമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാം പഠിക്കുന്ന നാം പാടുന്ന ഈ പാട്ട് അത്ഭുതമാം ഫലമേകും വൃക്ഷം കർക്കശമാം ശിലമീനേവം പാഷാണ്ടത്ര ആ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ഈ വേദവിപരീതികൾ കന്യകമറിയാമിൻ്റെ കന്യാത്വത്തെ പറ്റിയും അല്ല പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ള പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടാക്കാൻ വിമശിക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ അതുപോലെ രാജാവിന് കപ്പം കൊടുക്കാൻ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ദ്രമ്യ കിട്ടിയതുപോലെ ഈ സഹാക്കിന് പകരം ഒരാടിനെ നൽകിയതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കന്യക കന്യകയായ കന്യകമറിയമനും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് നമ്മെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പെന്തിക്കോസ് ശുശ്രൂഷയിലെ സെതറകളെല്ലാം തന്നെ തൃത്വവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴമായ പഠനങ്ങളാണ് പ്രകാശനവും പഠനങ്ങളുമാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ആരാധനയിലൂടെ വിശ്വാസം ബോധ ബോധനം നമുക്ക് തരുന്നു ആ അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ വേദ പുസ്തകഭാഗങ്ങളാൽ പുസ്തക ഭാഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കാരണം നാം ഈ മുമ്പുള്ള യൂണിറ്റുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാധനയിൽ മുഴുനീളം നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അതായത് പഴയ നിയമ വായന പുതിയ നിയമ വായന വടക്ക് നിന്ന് വായിക്കുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ വടക്ക് നിന്നും തെക്ക് നിന്ന് സോറി വടക്ക് നിന്നും തെക്ക് നിന്നും വായിക്കുന്നത് എവൻഗലിയോൻ വായിക്കുന്നത് അതുമാതിരി കുക്കിലിയോനിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വേദപുസ്തകം ധ്യാനപൂർവ്വം നാം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ വേദപുസ്തക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ആരാധന മുഴുവൻ വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ സമ്പന്നമാണ് അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റാണ് ആരാധന വേദ പുസ്തക ഭാഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇനി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ അതും നാം കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാൽ സമ്പന്നമാണ് കാരണം മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കാളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാതാവിന് വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന തൊപുതേൻ കുക്കിലിയോൻ ലുത്തീനിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന മറ്റൊന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് നമുക്കറിയാം മൂറൻ ഗുദാശ ആണെങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയാണെങ്കിലും മാമുദീസ പട്ടംകുട മൂറൻ ഗുദാശ എല്ലാത്തിനും തമ്മിൽ എല്ലാത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റോഹ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശുദ്ധ റൂഹായെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന അടുത്തതായിട്ട് ഐക്കണുകളുടെ ഉപയോഗം ഐക്കണുകൾ ഇന്ന് നാം കാണുന്നു ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയെല്ലാം ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് നാം ഇന്ന് പള്ളികളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ഒരു ഐക്കൺ തന്നെയാണ് അതിൽ കൂടി നാം ആ വിശുദ്ധന്മാരെ പറ്റി അറിയുന്നു എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടേതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ഐക്കണുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പഴയ പഴയ പള്ളികളിലെല്ലാം പോയി നോക്കിയാൽ നാം ഇലകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല സ്തെഫാനോസ് സ്വർഗാരോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു കാണുന്നത് അതുപോലെ എലിസബത്ത് ും വിശുദ്ധമറിയാം അലിംഗനം ചെയ്ത് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അലിംഗനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായ പച്ചിലകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പള്ളികളിൽ വരച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐക്കണുകളാണ് മത്സ്യം നമ്മുടെ മുന്തിരി എല്ലാം തന്നെ ആ ഐക്കണുകൾ കൂടി നമ്മൾ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ് നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഐക്കണുകൾക്കെല്ലാം നൂറ് കഥകളാണ് നമുക്ക്
ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന അടുത്തതായിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയിൽ സംഗീതത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അതായത് സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ ഗാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടനീളം അല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കാണെങ്കിലും വിവാഹ കൂതാശയ്ക്കാണെങ്കിലും മാമുദിസിക്കാണെങ്കിലും അതിമധുരമായ പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ സുറിയാനിയിൽ നിന്നും തർജ്ജിമ ചെയ്തതാണ് എട്ട് രാഗങ്ങളിലാണ് നാം പാടുന്നത് ഒരേ രാഗങ്ങളിൽ പാടിയാൽ ചിലപ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എട്ട് രാഗങ്ങളിലാണ് അതിനെ എക്കാറ എന്ന് പറയും ആ ഗാന സമൂഹത്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള പേജുകൾ പഠിക്കുക ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് അവർ അല്ലേ നമ്മുടെ ആരാധനയെ പറ്റി നമുക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു ആരാധനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റു സഭകളെക്കാളും വളരെ മനോഹരമായ ആരാധനയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള പേജുകൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പോയിന്റ് വൈസായി പഠിക്കുക താങ്ക് യു